Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este tu canal, tú, tu técnico. Esta vez te traigo otro método de cómo utilizar WhatsApp sin teléfono inteligente instalando un emulador Android en el Windows. Anteriormente ya habíamos visto otro emulador llamado Nox Player, pero ahora te quiero mostrarte otro emulador llamado Memo. Así que para conocer los requisitos y conocer los pasos y cómo configurarlo para que funcione muchísimo mejor y con mejor rendimiento en tu computadora, quédate con nosotros y comencemos. Antes de comenzar le damos un saludo a nuestro mensaje destacado del video anterior Cómo transferir archivos del teléfono por Wi-Fi Esta vez es para Lupe Robles que nos escribe Asus, te pasaste amigo, eres un crap Te sigo porque me interesó tu archivo de conversión a mayúscula Gracias, bendiciones En este caso ya se refiere a otro video titulado Cambiar mayúsculas en Excel con un clip Ambos videos se los voy a dejar en la esquina de este video por si no lo han visto Para que vayan a verlo y comencemos en materia con este tutorial para comenzar me gustaría decirles que estoy dejando en la descripción de este video cuáles son los requisitos mínimos que debe tener la computadora para correr correctamente memo en tu sistema y te puedo adelantar que si tu computadora es de muy bajos recursos o es una mini laptop creo que lo más conveniente es irte a este que te estoy recomendando aquí en la esquina de este video que es para computadoras mini laptop o de bajo rendimiento para el resto continuemos el primer paso sería descargar e instalar para esto nos vamos al explorador de internet en este caso voy a abrir chrome y aquí escribo memu de primera opción me aparece una página memu player voy a abrir aquí y de primero nos va a salir un botón bien grande que dice descargar este botón que dice descargar no lo vamos a utilizar en su lugar vamos a utilizar este pequeño enlace que dice aquí instalador offline damos clic ahí y en cuestiones de segundos debería comenzar a descargar. Aquí comenzó a descargar ya el instalador. Es un archivo que pesa un poco más de 300 megas. Yo le voy a dar cancelar porque ya yo lo tengo descargado. Voy a cerrar aquí. Voy a usar la tecla Windows E para abrir el explorador de archivo. Y acá en descarga ya yo lo tengo. Y darle botón derecho a ejecutar como administrador. Y aquí le damos instalar rápidamente. Y ya comienza el proceso de instalación. Le vamos a esperar unos minutos a, a que termine de instalar. Terminada la instalación, nos abre una página para decirnos gracias por la instalación de Memu Axe Player. Le damos cerrar y aquí está el botón para ejecutar. Antes de ejecutar, yo lo voy a cerrar porque quiero mostrarle algo más. No lo voy a ejecutar de una vez, sino que voy a abrir este enlace que creo que se llama Multimemu. Multimemu es para administrar cuántos emuladores Android puedo yo tener corriendo al mismo tiempo. O de distintas versiones por defecto él arrancaría este emulador que es un android 5.1 pero yo me puedo ir en nuevo y crear otro android 5.1 inclusive uno un poco inferior para que consuma menos recursos 4.4 o unos superiores android 7.1 o 7.1 para 64 bits aquí les dejo a ustedes para que escojan el android que quieran utilizar cuando escogemos uno diferente al que ya está por defecto que es el primero él va a descargar como otro paquete de instalación en este caso yo quisiera poner el de 7.1 me va a salir un mensaje que se va a descargar yo no lo voy a descargar ustedes lo quieren lo hacen yo voy a iniciar el que tengo por defecto iniciar cuando inicio me sale un mensaje que dice la virtualización de su cpu está desactivada habilite bt mejorará el rendimiento 10x esto quiere decir que con la virtualización que activemos el equipo el android emulado va a funcionar 10 veces más rápido vamos a explicar también en este video cómo se activa la virtualización en tu computadora y si no te sale este mensaje es simplemente que tu computadora no tiene la habilidad para virtualización por hardware así que el memo te va a funcionar muy pesado puede ser que te funcione pero muy pesado 
la primera vez que se hace la instalación tarda un poco, pero luego cuando se inicia las siguientes veces es un poco más rápido. En el caso que se le quede unos minutos en el 99% y no avance más la instalación, vamos a ver cómo se corrige este error. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar. Aquí le digo cerrar. Y este lo voy a eliminar. Y voy a crear uno nuevo. En este caso 5.1. Le voy a cambiar el nombre. Le voy a decir que este es para... WhatsApp. Incluso le voy a crear un acceso directo aquí en el escritorio. Aquí quedó. Y desde aquí lo voy a mandar a ejecutar. Y listo. Ahí arrancó. Voy a cerrar este aviso por ahora. Nos sale como una pequeña presentación o instructivo de cómo usar el memo. Voy a cerrarlo. Y ya de entrada puedo ver que trabaja bastante pesado. Inclusive hasta cuesta para cargar. Esto es porque no está optimizado. Así que vamos a ir a optimizarlo. Aquí en la I, información del sistema, nos está pidiendo que activemos la característica BT, que es la virtualización. Por lo demás, el sistema operativo, la tarjeta gráfica, el audio, los frames no soporta. 60 frames por segundo es bastante, también se le puede poner un poquito menos, pero vamos con lo más importante. Vamos a aprender a activar la virtualización BT. Acá hay unas instrucciones, de todas maneras yo se lo voy a explicar paso a paso. Inclusive les muestro aquí un video de cómo se activa. Pueden ir a verlo si no me entienden a mí, pero yo lo voy a explicar a mi manera. Lo primero que vamos a hacer para activar la virtualización BT es reiniciar la computadora. Vamos a cerrar todo. Cerrar. 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 Inicio. Reiniciar. En mi caso que tengo una computadora HP, cuando inicia la computadora por primera vez, hay un mensaje que me dice que un F10 puede entrar en la configuración del BIOS o BIOS. En otras computadoras lo llaman Setup o Setup y esto puede ser con F2, Delete, F7 o cualquier otra tecla. Esto varía dependiendo de la computadora. Ustedes lo van a ver en esta primera pantalla cuando se inicia la computadora. En mi caso voy a darle F10. Y acá voy a buscar la parte que dice configuración del sistema y hay una función que llama tecnología de virtualización que por defecto está desactivada le voy a dar enter y la voy a activar simple, listo ahora simplemente le doy salir ahora de vuelta en Windows vamos a ejecutar otra vez el emulador Android y veamos la diferencia Ahí ya se ve que trabaja un poco más rápido, carga las cosas un poquito más rápido, pero aún lo podemos llevar un poquito más rápido, que tenga mejor rendimiento. Acá en configuración del memo, aquí me dice que estoy usando cuatro procesadores, 2 GB RAM, en realidad con dos procesadores sería suficiente. Siempre y cuando tengan la virtualización activada le va a permitir cambiar la cantidad de procesadores, si no, no. Y aquí en mostrar cuadros por segundo, que está en 60, esto consume muchos recursos, así que yo recomiendo ponerlo por ejemplo en unos 20, 22, por aquí. Y vamos a decirle guardar, ok. Reiniciar ahora. Comencemos con el paso número 2, que es activar el Google Play. Lo abrimos y lo primero que nos va a decir es que tenemos que iniciar sesión. Y también va a decir que hay unas actualizaciones disponibles, eso lo puede hacer en cualquier momento, lo pueden dejar correr. Y yo voy a darle a iniciar sesión. Acá puedo escribir la cuenta de correo electrónico existente. Y también puedo crear una nueva. Yo voy a mostrar cómo se crea una nueva para que es muy fácil. Digo que es crear cuenta. Digo que es para mí. Voy a poner mi nombre. Tu, tu técnico. Mi apellido. 
pruebas. Luego me dice confirmar que no eres robot. Esto no es más que un número para que me envíe un mensaje y verificar que hay un humano detrás de la computadora y no es que un robot creando cuentas. Puedo escribir un número que ya yo haya usado en, en otra cuenta, no pasa nada. Y ahora simplemente tengo que esperar un poco que me llegue un mensaje de texto al teléfono para introducirlo acá. Ya llegó, es muy rápido. Siguiente. Ya pasó la verificación de humano. Ahora pongo mi fecha de nacimiento. El sexo. Y ahora me sugiere qué correo electrónico quiero utilizar. Me gusta esta. Puedo crear una propia, pero ya me está sugiriendo una en base a mi nombre. La contraseña que vaya a utilizar. Ya la tomó. Siguiente. Listo, ya tengo una cuenta de correo electrónico creada que me va a servir para descargar las aplicaciones del Play Store, mantener el WhatsApp actualizado y para almacenar los contactos que vaya guardando. Esto lo puedo dejar por defecto. Voy hacia abajo, le digo aceptar. Aceptar. Le decimos que sí, acepto. Listo. Ya tengo un Google Play con una cuenta Google. Si nos aparece este mensaje no se ha encontrado resultado vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrarlo vamos a ir aquí a ajustes aplicaciones google play store le decimos borrar datos vamos atrás google service servicio de google play administrar espacio borrar todo le damos a cerrar a ajustes y volvemos a abrir el Play Store. ¿Ven la diferencia? Ahora sí me empieza a sugerir aplicaciones. Voy aquí donde dice App. Inclusive primero me aparece WhatsApp Messenger. Si no apareciera la puedo dar a buscar, pero ya la tengo aquí. Y le doy Instalar. Aceptar. Espero un poco. Con WhatsApp ya instalado, comenzamos el paso número 3, que es configurar WhatsApp. Vamos a abrir. Aquí le decimos aceptar y continuar. Y ahora nos pide el número de teléfono. Aquí voy a hacer una pausa. Es importante que el número de teléfono que vayamos a colocar acá sea un chip que esté habilitado para recibir mensaje. No importa si ustedes tienen teléfono o no tienen teléfono, pero al menos deben tener el chip, la línea, la SIM card, colocada, así sea en un teléfono básico o en un teléfono prestado, solamente para recibir este código que lo va a enviar una sola vez en la primera vez que activamos el WhatsApp. Luego no es necesario que esté habilitado más esta línea. Si es así, continuemos. Ok. Ahora tengo que esperar el código que me va a llegar al teléfono. A veces llega muy rápido en cuestión de segundos o a veces puede tardar un minuto, dos minutos. Listo, ya recibí el código de activación. Verificando. Ahí ya lo tomó. En esta pantalla, sí, tengo una copia de seguridad previa de mensajes guardados en la cuenta de Google. Puedo darle conceder permiso para buscar respaldos de mensajes viejos. Si creen que tiene respaldo. Yo en este caso le voy a omitir porque de verdad que la cuenta es nueva y no tengo nada para respaldar. Omitir. Aquí ya me sugiere el nombre que voy a tener. El nombre que se va a mostrar en las conversaciones. Ahora sí lo voy a escribir mejor. Siguiente. Y listo, enhorabuena, ya tengo un WhatsApp activado. Incluso ya me empezaron a llegar mensajes que estaban represados. Para escribir a alguien, voy a este botón de nuevo mensaje. En mi caso me dice que no tengo contactos de WhatsApp, porque la cuenta de Gmail es nueva, que es donde se guardan los contactos de WhatsApp. Si ustedes tienen una cuenta existente, le van a aparecer aquí sus contactos. De todas maneras, se pueden crear contactos nuevos. Aquí me dice nuevo contacto. 
me dice que va a vincular los contactos a mi cuenta de Gmail que acabo de crear, aceptar y ahora voy a crear mi primer contacto, en este caso va a ser Sergio coloco el número de Sergio si le doy atrás ya dice que el contacto se ha guardado ya me aparece aquí en contacto ya me apareció que esta persona ten, tiene WhatsApp voy a saludar y ver estos mensajes viejos hola aquí enter es salto de línea esto lo puedo configurar voy aquí atrás en los tres puntos ajustes chat enter para enviar voy a volver al chat le doy enter y ahora enviar el mensaje directamente veo que no hace el espacio cuando estoy escribiendo esto también lo vamos a corregir vamos aquí a la pestaña home vemos que ahora aparece whatsapp pero en este caso nos vamos aquí donde dice tools donde dice google app donde dice latin vamos a tildarlo y cámara porque no también podemos instalar la cámara le decimos instalar estoy seguro que las quiero descargar seguro una vez terminada la descarga de la instalación le decimos restart y vemos que ya nos aparece la cámara y el teclado android vamos a tocar el teclado android alternar el método de entrada tenemos inglés ahora sí nos aparece español listo voy de vuelta a whatsapp hola ve ahora sí escribir los espacios ya tengo whatsapp estoy feliz por eso vamos a ver qué más podemos configurar aquí que les recomiendo vamos atrás en los tres puntos ajustes chat aquí donde dice copia de seguridad guardar en google drive por defecto está en nunca yo recomiendo ponerlo diariamente y luego seleccionar la cuenta gmail que acabamos de crear esto es para que cree respaldos de nuestras conversaciones de manera diaria si perdemos este dispositivo tenemos que reiniciarlo se recuperen los mensajes una vez que tengamos que restablecer el whatsapp voy a mostrarles algo bien interesante de cómo intercambiar archivos entre este android virtual y nuestra computadora real nuestro windows aquí en el panel de la derecha hay un símbolo como una carpeta que se llama carpetas compartidas que la podemos acceder tanto desde windows como desde android veamos por ejemplo esta de carpeta compartida de fotos yo voy a abrirla le voy a clic en el símbolo de windows para abrirla y se me abre una carpeta que voy a subir un nivel y veo que están mis fotos de la computadora yo voy a copiar algunas de estas fotos ahí de hecho las voy a mover cortar le doy atrás y las voy a pegar aquí donde dice memo foro y aquí ya tengo mi foto voy a cerrar esto y ahora voy a abrir esta misma carpeta pero en el android voy a cerrar esto por ahora y ven aquí ya tengo en el android mis fotos y es igual con los videos música con los archivos que quieran con solo tocarlo ya se abre la foto y me aparece el logo para compartirlo por whatsapp poco si se le abre este teclado, de paso les explico cómo quitarlo si no lo quieren usar. Aquí donde dice cambiar teclado, aquí dice hardware, lo tildan aquí y ya se quedan solamente con el teclado físico de la computadora. Listo, así de fácil se envía archivos desde la computadora por WhatsApp. Otra manera de enviar archivos de la computadora a través de WhatsApp es usando el WhatsApp web. Es decir, tenemos WhatsApp 100% activo en el Android, pero también lo podemos poner en el WhatsApp web al mismo tiempo. Vamos a mostrarle cómo se hace. Voy a minimizar Memo por un momento y voy a abrir Internet y busco WhatsApp web. Y nos sale un código que tenemos que escanear con el Android. Pero aquí se hace una paradoja. ¿Cómo escanear un código que tenemos en la pantalla si lo tenemos que escanear con el Android virtual? aquí nos vamos a los tres puntos whatsapp web y nos sale para escanear entonces en este momento le presento un espejo a la cámara web voy a mover esto un poco voy a actualizar aquí el, el código vuelvo a memo ahí lo tomó ya me abrió whatsapp web y puedo dejar memo en segundo plano 
y utilizar WhatsApp web. Bueno, esto es todo amigo. Este, espero que le haya gustado, que le haya servido. Si te gustó, no olvides darle un me gusta, compartirlo en cualquiera de tus redes sociales favoritas, suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Y hasta un próximo video.